আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিএনএন বাংলার মধ্যরাতের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আকি সিদ্দিকি শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম আগামী 7 দিনের বয়া শিক্ষার্থী আবরার হত্যা মামলায় চার্জশিট দেওয়া হবে সিটিইউ প্রধান মনিরুল ইসলাম ব্রাজিল পান্তানালে ভয়াবহ দাবানলে পড়ে গেছে প্রায় 50000 একর বনভূমি तीन मासे निषेधाग्गा काटिए जातियों दौरे फिर चेन लियोनेल मेसी। देख चलें शंभव शोना में एवरे बीस तारीतो। अवशेषे पौधों ते कोड़े चेन आहुसानुल्ला बिग्गन और प्रोजेक्टी विश्वविद्यालय उपाचार्यों और धापोक डॉक्टर काजी शोरी फुलालों। दौर दफा दाबिते शिक्षा थी दर आंदोलने मुख्य ब्रिहस्पतिवार राते पौधों ते कोड़े तीनी। तार जागे भारप्राप्त उपाचार्यों विषये तायतो पेशन विश्वविद्य গ্যালো সোমবার থেকে উপাচার্যের পদত্যাগ সহ 10 দফা দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফি বাড়ানো বন্ধ করা পাঠদানের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা শিক্ষক নিয়োগের উপাচার্যের অনিয়মে যুক্ত থাকা বন্ধ করার মতো দাবি ছিল অন্যতম শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থগিত করা হয় নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি এবং একাডেমিক পরীক্ষাও সিঙ্গাপুরের ক্যাসিনোগুলোতে গত 5 বছরে বাংলাদেশের কারা জুয়া খেলেছে তাদের তালিকা চেয়ে দেশটির করাপশন প্র্যাকটিসেস ব্যুরো ইনভেস্টিগেশন অফ ব্যুরোতে চিঠি পাঠিয়েছে দুদক 29 অক্টোবর পাঠানো চিঠিতে ক্যাসিনোতে প্রবেশকারীদের পাসপোর্ট নম্বর সহ তালিকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে দুদকের মানি লন্ডারিং উইং এর মহাপরিচালক আনোমো আল ফিরোজ স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে সম্পত্তি অবৈধ প্রক্রিয়ায় সম্পত্তি অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী কঠোর অভিযান চলছে অভিযানে গ্রেফতারকৃতরা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে সিঙ্গাপুরের ম্যানিরো বে সহ বিভিন্ন ক্যাসিনোতে অংশ নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে তদন্তের স্বার্থে ক্যাসিনোতে গমনকারীদের পাসপোর্ট নম্বর সহ তালিকা চাওয়া হয়েছে প্রেরিত চিঠিতে শুক্রবার থেকে কার্যকর হয়েছে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন 2018 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে আইনটি কার্যকরের তারিখ ঘোষণা করে ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে গ্যাজেট দুর্ঘটনায় হত্যার দায়ে চালকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে পাস হওয়ার 1 বছর পর আইনটি কার্যকর করেছে সরকার নতুন এই আইনে হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে 10000 টাকা জরিমানা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালালে 6 মাস জেল বা 25000 টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি এর আগে ছিল 4 মাসের কারাদণ্ড বা 500 টাকা অর্থদণ্ড কর্তৃপক্ষ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সমিতি ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি প্রদান ও নবায়ন করলে শাস্তি অনধিক 2 বছর এছাড়া নিবন্ধন ছাড়া গাড়ি চালালে অনধিক 6 মাসের জেল বা অনধিক 50000 টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে পরিবহন মালিক নেতারা জানিয়েছেন এই আইন কার্যকর করতে সরকারকে সহযোগিতা করবে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যা মামলার চার্জশিট আগামী 7 দিনের মধ্যে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম শুক্রবার সকালে বিএফডিসি তে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই তথ্য জানান তিনি তিনি এই সময় বলেন কোনো অপরাধীকেই ছাড় দেওয়া হবে না মনিরুল ইসলাম বলেন যারা গ্রেফতার হয়েছে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী নয় কারণ যাদের পদ পদবি ছিল তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে তিনি আরো বলেন দ্রুততম সময়ে যাতে চাশির দাওয়া এবং ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িতদের যাতে দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয় সেরকম নির্দেশনাই সরকারের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি দেওয়া হয়েছে 
শৃঙ্খলা না থাকলে উন্নয়নের কোনো দাম নেই বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের শুক্রবার গাজীপুরের কালিয়াকোর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে ফ্লাইওভার পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে তিনি একথা বলেন মন্ত্রী এ সময় বলেন বাংলাদেশে অবকাঠামোগত সমস্যা কোথাও নেই দেশে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে তবে সংকট রয়েছে শৃঙ্খলার বিশ্ব ব্যাংকের প্রকল্প সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশকে একটি প্রজেক্ট দিচ্ছে সরকার এ ব্যাপারে আটখাট বেঁধে নেমেছে এই সময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আকম মোজাম্মেল হক সড়ক ও জনপথ ঢাকা বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক সবুজউদ্দিন খান সহ সড়ক বিভাগ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রাজধানীর পাইকারি বাজারে শুক্রবার সব ধরনের পেঁয়াজ কেজিতে দুই থেকে পাঁচ টাকা দাম কমেছে তবে খুচরা বাজারে এর প্রভাব পড়েনি শুক্রবার সকালে কাউরান বাজার ঘুরে দেখা গেছে পাইকারিতে দেশি পেঁয়াজ মান ভেদে বিক্রি হচ্ছে একশো পঁচিশ থেকে একশো আটিশ টাকা ভারতের পেঁয়াজ একশো বিশ থেকে একশো পঁচিশ টাকা এবং একশো টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে মিয়ানমারের পেঁয়াজ কাউরান বাজারে খুচরা দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ থেকে একশো বিয়াল্লিশ টাকা পেঁয়াজের ঝাঁজের সাথে চট্টগ্রামের বাজারগুলোতে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম খুচরা বাজারে ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকায় একশো পঁচিশ থেকে একশো তিরিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে মিয়ানমারের পেঁয়াজ বৃহস্পতিবার খাতুনগঞ্জের ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল একশো দশ থেকে একশো বিশ টাকায় মিয়ানমারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল একশো দশ টাকায় মানব পাচারের অভিযোগে ব্রাজিলে এক ব্যবসায়ী সহ সাত বাংলাদেশিকে আটক করেছে ব্রাজিল পুলিশ ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা সমন্বিত অভিযানে তাদের আটক করা হয় ব্রাজিল পুলিশের হাতে আটক থাকা ওই ব্যবসায়ীর নাম সাইফুল আল মামুন তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস আদালতে মানব পাচার ও ষড়যন্ত্রের আটটি অভিযোগে চার্জ গঠন করা হয়েছে ব্রাজিল পুলিশের হাতে আটক থাকা অন্য ছয় বাংলাদেশি হলেন সাইফুল ইসলাম তামুর খালিদ নজরুল ইসলাম মোহাম্মদ ইফরান চৌধুরী মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন ও মোহাম্মদ বুলবুল হোসাইন টেক্সাস আদালতে মামুনের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে মামুন বিদেশি নাগরিকদের সাও পাওলোতে এনে রেখেছে মানব পাচারকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে ব্রাজিল পেরু ইকুয়েডোর কলম্বিয়া পানামা কোস্টারিকা নিকারাগুয়ে হন্ডুরাস গুয়েতেমালা ও মেক্সিকো হয়ে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ করে দেয় সে ব্রাজিলের সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়েছে সাও পাওলোতে আল মামুনের একটি পর্যটন সংস্থা ও মুদি দোকান আছে প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচারের জন্য তাকে সাতচল্লিশ হাজার ব্রাজিলিয়ান রিয়েল জরিমানা করা হয়েছে ব্রাজিলে অবস্থান করতে হলে মামুনকে পঁচিশ হাজার রিয়েল জরিমানা পরিশোধ করতে হবে মুন্সিগঞ্জের টুঙ্গিবাড়ি উপজেলায় একই স্থানে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের কর্মসূচি ঢাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কামারখাড়া বাজার ও তার আশেপাশে এই ধারা জারির নির্দেশ দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোসাম্মদ হাসিন আক্তার সম্প্রতি টঙ্গিবাড়ি উপজেলার কামারখাড়া ইউনিয়নের এক ও দুই নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষণা করা হলে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জগলুল হালদার ভুতু ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আমির ব্যাপারীর দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় সকালে জগলুল হালদার ভুতু গ্রুপ খামারখাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয় সংবাদ সম্মেলনে আহ্বান করে একই সময়ে সেখানে এক ও দুই নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে পাল্টা মানব বন্ধনের আয়োজন করেন খামারখাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আমির ব্যাপারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোসাম্মদ হাসিনা আক্তার জানান কামারখাড়া ইউনিয়নের ওয়ার্ড কমিটি ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছিল সংঘর্ষের আশঙ্কায় শুক্রবার রাত দশটা পর্যন্ত একশো ধারা জারি থাকবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন সুন্দরবনে যারা এখনও দস্যুতা করার জন্য চেষ্টা করছে অথবা দস্যুতা করছে তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না সুন্দরবনে যে শান্তিময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে কোনো মূল্যে তা ধরে রাখা হবে শুক্রবার সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত ঘোষণার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে বিপদগামী পথ থেকে ফিরে আসছেন তাদের প্রতি সরকারের সুদৃষ্টি রয়েছে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এ সময় মন্ত্রীর র্যাবের তালিকা অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী দস্যুদের মামলা থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বাগেরহাট শেখ হেলাল উদ্দিন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি সামসুল হক টুকু বাগেরহাট চার আসনের সংসদ সদস্য ড মোজাম্মেল হোসেন সহ অন্যান্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই সালের পয়লা নভেম্বর সুন্দরবনকে দোষমুক্ত ঘোষণা করেন ঘুষ খাওয়া আর তদবির করা সমান অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ শুক্রবার সকালে রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক মত বিনিময় সভায় দুদক চেয়ারম্যান এ কথা বলেন শিক্ষকদের বদলি ও নিয়োগ প্রসঙ্গে দুদক চেয়ারম্যান বলেন তদবির বাজরা সাবধান শিক্ষক বদলি বা নিয়োগ নিয়ে তদবির করবেন না যদি করেন তাহলে হাত করা পড়তে হবে তিনি আরও বলেন প্রাথমিকে নৈতিক শিক্ষা দিতে না পারলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হামিদুল হক ঢাকা লক্ষ্মীপুরের একশো চল্লিশ কিলোমিটার নৌপথ ড্রেজিং এর কাজ শুরু হতে যাচ্ছে এটি শেষ হলে ঢাকা থেকে জেলা দুটির দূরত্ব অন্তত বিশ কিলোমিটার কমে যাবে ঢাকা থেকে চাঁদপুর লক্ষ্মীপুরে যেতে সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে ড্রেজিং শেষ হলে এই দুই জেলায় নৌপথে ভ্রমণের সময় সাশ্রয় হবে প্রায় দুই ঘন্টা এই কাজে খরচ হবে চুয়াত্তর কোটি নব্বই লাখ টাকা নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় জানান ঢাকা লক্ষ্মীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হবে বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদীর ওপর দিয়ে ঢাকা থেকে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত নৌপথে দৈর্ঘ্য প্রায় একশো চল্লিশ কিলোমিটার ইলিশ শিকারে দীর্ঘ বাইশ দিন নিষেধাজ্ঞার সময় পেরিয়ে রাজধানী সহ দেশের বাজারে ইলিশ এসেছে ইলিশের আগমনে কমেছে অন্য সব মাছের দাম শুক্রবার সকালে রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে ঘুরে দেখা গেছে এই চিত্র প্রতি কেজি ইলিশ আটশো থেকে নয়শো টাকার মধ্যে বিক্রি হলেও প্রতি তিন পিস ইলিশে কেজি এমন মাছ বিক্রি হচ্ছে চারশো থেকে চারশো পঞ্চাশ টাকায় কেজি দরে ইলিশ শিকার নিষেধাজ্ঞার আগে বাজারে ওজন ভেদে প্রতি কেজি ইলিশ একশো টাকা বেশি দামে বিক্রি হতো ইলিশের আগমনে কমেছে অন্য সব মাছের দামও মাছ ভেদে বাজারে সব মাছের দাম কমেছে বিশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা শুক্রবার এক নভেম্বর থেকে আগামী আট মাস দেশের সকল নদ নদী ও সাগরে জাটকা ধরাই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আগামী বছরের তিরিশ জুন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে নিষেধাজ্ঞায় এই সময়ে নয় ইঞ্চির কম সাইজের ইলিশ মাছ শিকার যেন না করা হয় সেই জন্য ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহারেরও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে আইন অমান্য করলে এক বছর থেকে দুই বছর কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধানও রাখা হয়েছে এদিকে জাটকা সংরক্ষণের এই কর্মসূচি সফল করতে জেলেদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করেছে সরকার তবে প্রকৃত জেলেরা যেন সহায়তা পেতে পারে সেই উদ্যোগে নেওয়ার দাবি জেলে নেতাদের বিগত কয়েক বছরে ইলিশের প্রজনন মৌসুম নিরাপদ করা ও জাটকা সংরক্ষণের ফলে দেশে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ক্যারানীগঞ্জ থেকে দেশীয় অস্ত্র সহ পাঁচ ডাকাতকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান র্যাব বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে কালিন্দা গেট ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই পাঁচ ডাকাতকে আটক করা হয় শুক্রবার সকালে এ তথ্য জানান র্যাব দশ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি ক্যারানীগঞ্জ ক্যাম্পের ডিএডি বদিউল আলম তিনি জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাতে অভিযান চালিয়ে ডাকাত দলের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় তারা ডাকাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাদের কাছ থেকে একটি চাইনিজ কুড়াল তিনটি চাকু একটি স্টিল পাতবাট পাঁচটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয় এই ঘটনায় ক্যারানীগঞ্জ মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবারে জেলা সংবাদ বারবার নাব্যতা সংকট দেখা দেওয়ায় বরিশালের পাতারহাট লঞ্চ ঘাটটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউটি এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী দুই মাসের মধ্যে লঞ্চ ঘাটটি তার বর্তমান স্থান থেকে দক্ষিণ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে বরিশাল নদীবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বিআইডাব্লিউটি এ জানায় পাতারহাট লঞ্চ ঘাটটি বর্তমান যেখানে অবস্থিত সেখানে লঞ্চগুলোকে যেতে একটি চ্যানেল ধরে যেতে হয় যে চ্যানেলটিতে বারবার নাব্যতা সংকট দেখা দেয় ফলে প্রায় সারা বছর ধরেই ড্রেজিং কার্যক্রম চালাতে সরকারের প্রচুর ব্যয় হয় সার্বিক দিক বিবেচনা করে মিতুয়া পাতারহাট নামে ওই লঞ্চ ঘাটটি স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত হয় সেই মোতাবেক কাজ করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রুটের লঞ্চের মাস্টাররা জানান ভরা বর্ষ মৌসুমেও মিতুয়া পাতারঘাট লঞ্চ ঘাটের আশেপাশে বিভিন্ন স্থানে নাব্যতা সংকট দেখা দেয় আর শীতকালে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে 
চাঁদপুরের কোচুয়ায় দুটি বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এই সময় ডাকাতরা নগদ টাকা সহ স্বর্ণলঙ্কার লুট করে নিয়ে যায় বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে উপজেলার দোয়াটি গ্রামের যুগেন্দ্র ডাক্তার ও মোস্তফা মাস্টারের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে মধ্যরাতে একদল মুখোশধারী ডাকাত মোস্তফা মাস্টার ও স্বপন মজুমদারের বাড়িতে তালা কেটে প্রবেশ করে এ সময় পুত্রবধূ তানিয়া আক্তার ও জুয়েল সরকার তাদের বাধা দিলে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাদের মারধর করে তাদের হাত পা বেঁধে রেখে নয়টি মোবাইল সেট ছয়েত ভরি স্বর্ণ নগদ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লুটে নেয় ডাকাতরা পরে তাদের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে ডাকাত দল পালিয়ে যায় খবর পেয়ে রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে স্থানীয় থানা পুলিশ দক্ষ যুব গড়ছে দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এই স্লোগানে চাঁদপুরের কোচুয়ায় জাতীয় যুব দিবস দুই পালিত হয়েছে শুক্রবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কোচুয়া শাখার উদ্যোগে একটি র্যালি বের করা হয় র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় এক আলোচনা সভার সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর এ সময় সহকারী কমিশনার একই মিত্র চাকমার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান শাহজাহান শিশির ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুব আলম মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুলতানা খানম সহ অন্যান্যরা আলোচনা সভা শেষে যুবকদের যুব ঋণ ও বিদায়ী ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মীদের স্বর্ণত প্রদান করা হয় ফরিদপুর পৌরসভার পয়বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট সিআরটিসি পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরতলের আদমপুরেও তিনি সিআরটিসি পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক বলেন এই পয়বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টের মাধ্যমে আধুনিক মানসম্মত পদ্ধতিতে শহরের পয়বর্জ্য নিষ্কাশনের পাশাপাশি কৃষির জন্য জৈব সারও তৈরি হচ্ছে এই প্লান্টের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ফরিদপুর শহরকে একটি গ্রিন সিটিতে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রোকসানা রহমান জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিকুল আলম সহ সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের নাটোরে বিদেশি পিস্তল গুলি বিপুল পরিমাণ উগ্রবাদী বই ও লিফলেট সহ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের র্যাপ পাঁচ বৃহস্পতিবার রাতে আরিফুল ও রবিউল ইসলাম নামে জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয় র্যাব পাঁচ জানায় গোপন সংবাদে বৃহস্পতিবার রাতে কইগাড়ি কৃষ্টপুর গ্রামের একটি আম বাগানে অভিযান চালিয়ে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের ওই দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে দুইটি বিদেশি পিস্তল দুইটি ম্যাগাজিন চার রাউন্ড গুলি সহ বিপুল পরিমাণ উগ্রবাদী বই ও লিফলেট জব্দ করা হয় আটককৃতদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে খুলনা রূপসা উপজেলায় আদনান বাবু নামে নিখোঁজ এক শিশু লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শ্রীফলতলা ইউনিয়নের বাদাল গ্রামের ঝিলের ঘাট খালপাড়া থেকে মাটিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয় রূপসা থানার ওসি মোল্লা জাকির হোসেন জানান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আদনানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না অনেক খোঁজাখুঁজির পর গভীর রাতে গ্রামের ঝিলের ঘাট খালের পারে একটি গর্তে তার মৃতদেহ পুঁতে রাখা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় স্থানীয়রা পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সাগরে আহত এক জেলেকে উদ্ধার করতে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি অ্যাম্বুলেন্স হেলিকপ্টার এতে নিখোঁজ হয়ে গেছেন হেলিকপ্টারে থাকা সাত ব্যক্তি ডুবরি দল ইতোমধ্যেই উদ্ধার তৎপরতা শুরু করলেও শুক্রবার সকাল পর্যন্ত কাউকেই উদ্ধার করতে পারেনি তারা স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারে ঘটনাস্থলে তিরিশ জন ডুবরি কয়েকটি প্লেন ও নৌযান পাঠানো হয়েছে তারা জানান এয়ারবাস হেলিকপ্টার এইস টু টু ফাইভ আহত একজন জেলেকে উদ্ধার করে দক্ষিণ কোরিয়ার দেগু শহরে নিয়ে যাচ্ছিল দগ্ধ থেকে উড্ডয়নের দুই মিনিটের মধ্যেই হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয় প্রধানমন্ত্রী লিনাক ইয়ন সাদ নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে সরকারি সংস্থাগুলোকে সর্বোচ্চ তৎপরতার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থাগুলো ট্রাম্পের অভিশংসন তদন্ত শুরুর পক্ষে ভোট দিয়েছেন মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ বৃহস্পতিবার দুইশো ভোটে পাশ হয় প্রস্তাবটি
অভিশংসন তদন্ত পরবর্তী ধাপ কি হবে তার নির্ধারণেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করে ডেমোক্র্যাটরা এছাড়াও ট্রাম্পের আইএনজিবি কি কি অধিকার পাবেন তাও উল্লেখ করা হয় এই প্রস্তাবে এর আওতায় অভিশংসন সংক্রান্ত সব শুনানি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হবে রিপাবলিকান শিবির ও হোয়াইট হাউস এই পদক্ষেপকে অসাংবিধানিক বলে দাবি করেছেন অপরদিকে এই পদক্ষেপে সব ধরনের স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন হাউস স্পিকার ন্যান্সি প্যালোসি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ পঁচিশ জুলাই আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী জো বাইডেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে চাপ দিয়েছিল ট্রাম্প ব্রাজিলে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ দাবানল দেশটির পান্তানাল অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে পড়া আগুনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বনভূমি পুড়ে গেছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে পঁচিশ অক্টোবর দাবানলের সূত্রপাত হয় অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও বাতাসের কারণে দ্রুত তা আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে বিমান ব্যবহার করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এদিকে পান্তানালে আবাদি জমির জন্য বন উজাড় করতে আগুনের ব্যবহার স্থগিত করেছেন গভর্নর জাপান সাগরে উত্তর কোরিয়া আরও দুইটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া বৃহস্পতিবার দেশটির দক্ষিণ পিয়নগান প্রদেশ থেকে জাপান সাগরে এই পরীক্ষা চালানো হয় চলতি বছর এটি দেশটির বারোতম ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা সংবাদ মাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দক্ষিণ পিয়নগান প্রদেশ থেকে নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো জাপান সাগরের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে গিয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী এগুলো ব্যালিস্টিক মিসাইল বলে মনে করছে জাপান গত বছর পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ এবং আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা না চালানোর ঘোষণা দেয় উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন তবে ঘোষণার পরও থামছে না উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এবারে খেলা সংবাদ অবশেষে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আর্জেন্টিনা দলে ফিরেছেন লিওনেল মেসি নভেম্বর আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচের দলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি কোপা আমেরিকা শেষ হওয়ার পর থেকে নিষেধাজ্ঞা কাটাচ্ছেন মেসি অবশেষে আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার তিন মাস নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হচ্ছে শুধু মেসি নন ব্রাজিল এবং উরুগুয়ের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচের দলে ডাক পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটি ফরওয়ার্ড সার্জিও আগুয়েরো পনেরোই নভেম্বর সৌদি আরবের রিয়াদে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলায় গেল তেসরা আগস্ট আন্তর্জাতিক ফুটবলে তিন মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় আর্জেন্টিনার ক্যাপ্টেন লিওনেল মেসিকে ভারতের প্রথম দিনের অনুশীলন সেরেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মুশফিক লিটনরা ঘণ্টা তিনেক ব্যাটে বলে ঘাম ধরিয়েছেন টাইগারদের প্র্যাকটিস ছাপিয়ে আলোচনায় ছিল দিল্লিতে মাত্রাতিরিক্ত বায়ু দূষণ দীপাবলি উৎসবের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশঙ্কা বেড়ে গেছে কয়েক গুণ মাস্ক পরে অনুশীলন করেছেন লিটন দাস দিল্লিতে প্রথম টি টোয়েন্টি বন্ধে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে চিঠি দিয়েছে পরিবেশবাদীরা সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি গণমাধ্যমে জানিয়েছেন ম্যাচ আয়োজনে অনর বিসিসিআই ঝুঁকি নিয়ে সিরিয়াস অনুশীলন করছে টিম টাইগার্স ইতালিয়ান লিগ সিরিয়াতে জয় পেয়েছে ধুঁকতে থাকা এসি মিলান নিজের সারির দল স্পালকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে তারা খেলা শুরুর পর নিজেদের মাঠেও যেন সেভাবে সুবিধা করে উঠতে পারছিল না মিলান শুরু থেকেই মিলানের সাথে সমান তালে লড়েছে স্পাল মিলান ফরওয়ার্ডরা একের পর এক শট করে গেল বেশিরভাগই ছিল অফ টার্গেট গোল শূন্য অবস্থাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা তেষট্টি মিনিটে হয়েছে ম্যাচের একমাত্র গোল ফ্রি কিক থেকে বল জালে জড়িয়েছেন মিলানের স্প্যানিশ উইঙ্গার সুসো জয় পেলেও টেবিলের খুব বেশি ওপরে উঠতে পারেনি মিলান পয়েন্ট টেবিলের দশ নম্বর অবস্থান এখনও তাদের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে জয় পেয়েছে সফরকারী ইংল্যান্ড ক্রাইস্ট চার্চে স্বাগতিকদের সাত উইকেটে পরাজিত করেছে ইংলিশরা টস হেরে ব্যাট করতে নেমে সুবিধা করতে পারেনি কিউই ব্যাটসম্যানরা রস টেইলরের ৪৪ রানের ইনিংসে পাঁচ উইকেটে একশো তিপ্পান্ন রানের স্কোর গড়েন নিউজিল্যান্ডরা ইংলিশদের পক্ষে আটাশ রানে দুই উইকেট শিকার করে জর্ডান একশো চুয়ান্ন রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে জেমস ভিনসের উনষাট রানের দুর্দান্ত ইনিংসে আঠারো দশমিক তিন ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড ম্যাচ সেরা হয়েছেন জেমস ভিনস যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার
আগামী 7 দিনের বুয়ার শিক্ষার্থী আবরার হত্যা মামলায় চার্জশিট দেওয়া হবে সিটিইউ প্রধান মনিরুল ইসলাম ব্রাজিল পান্তানালে ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে গেছে প্রায় 50000 একর বনভূমি তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে জাতীয় দলে ফিরেছেন লিওনেল মেসি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আকি সিদ্দিকী সিএনএন বাংলা সংবাদ দেখতে প্রতিদিন চোখ রাখুন দুপুর 1:30 টা 30 মিনিট বিকাল 3টা সন্ধ্যা 7টা রাত 9টা ও 12টা আল্লাহ হাফেজ